Հագձելերդ մուշավաս մին դայխը ծարմոգիտ գինոտ ձալի են սա ինտերեսո պրոյեկտի, ռոմաս է ծեծո դեպա ռոբոտի լաբորանտի։ Հա պունկցիակ ամ ռոբոտ լաբորանց, դա ռադանիշնուն լեպակ։ Չվեն սխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադասխադ պրոգրամ ուզրող ոպասրով մտենի գակո է թիլեմի իկո սայինտերեսով դա միմզի դվելի։ Հայդանի շուլեպակ իդե վերտխել ու ամուպ ամրոբոտ լաբորանց։ Վիրտուալ լաբորատորի է, ռոգորի ծարունայիկոս, կիպատոնո Ամպիրով եպ շիրաշտիաց սեղլա չույն միմ խոպեմիտ, ռոգոր չահատ արոտ հիալ ուրից տա, այս ռոբոտի զուստա թամի շանս գված լեպս, սախլ դան գամով ուսուլատ, շեմով իդետ, դախորուլ սիվց է շի, սատաց ծարմովիտ � Չվեն վիրջվտ իմ ծտաս ռոմելից մոցեմուլ մոմենչի գվա ինտերեսևց, դավ կարնախով թամ ռոբոց, որնայիրատ, էրդի շեգույլի է մավուսի սաշոլ է բիտ մարդոտ դա մուախտինոս ման մանիպ ուլիրեպա իսերած չվենք չիրդեպա, դա մեոր է խմովանի բրձանեպի սաշոլ է բիտ շեվասրուլ � Ամ պրոյեկ չի, ես են իարիան անի թետրաշվիլի, թամար միկելած է, նինի խունձակ իշվիլի։ Ամ պրոյեկտ մա գայի մարջա միլենիումիս կոնքուրշի, դա բավշեբի ջիլդոս սախիտ իմ խոպևոտ է նասաշի։ Հիստույս գակ է տա ես պրոյեկտի իմպերիո չի մաշին պանդեմի արի խո մագրամ ես գակ է տա մատույս վիստույսաց մի ուծ լոմելի իկո լաբորատորի է բի դա ասետի մատ շեսած է լեմ ուլամը միսեմ ոդատրո դիստանցի ուրա չա է տարավինատ հիալ ուրից դեպի։ Ասե իտգա մամոցանը մաշին սա մի սախիս ռոբոտի շեիքնա, ռոբոտի ռոմելից սա զգրավս ռոմելցա չէ ուլի է սխեղուլի սիմքրիվիս դատգենա, ռոբոտի ռոմելցա չէ ուզիլի է էլեկտրուլի սկեմեպիս ացխոբա, դա ռոբոտի ռոմելցա չէ ուլի է էլեկտրուլի ս� չամ ուղալիպ դետ, իտոն ռարի սիմքրույ է, ռամ է թոդիտ իզոմ է բա սիմքրույ է, դա չվեն ռոգոր ունդա գավազոմ, ռոբոտումա ռոգոր նայի մոգմեն դոսրում մանած կանսազգրով սիմքրույ է, դավիցղո թակեդան ռարի սիմքրույ բուրդի մի չիրավս, այդ իգիվ է մոցուլովիս, բուրդի ռոյի խոստք ատ, պլատ ինիս, ոգրոսի, անրկի ինիս, անսխա, բուն է բրիվի է, մաս է բիկրեն բա գանսխա է բուլի, ապա մաշին ռոգոր մովիկցետ, Համդենատ կրիվի է սխեղուլի, համդենատ մետի է շիգնիտ նիվթի էր է բախով, սի սիստեմա շիրա արի, կիլոգրամի տա մոցուլովիս էր թե ուլի արի մետր կուբի, անու կիլոգրամ մետ կուբ էպ շի իզոմ է բախով, � կավուզոմ ավ դա գավուզ ազուրատում ոտցոլ ոս մարեցա, ռոցա ու փորմոս խեղ ուլի ատկատ այս էտի փորմակ, այն այս էտի փորմակ, ձալի էր թուլի էր ու դավատ գինոտ այս մոտցոլով, արսեղ ոպս ասետի խերխի, դանակոպիանի � Չավատարոտ ծտադա էրդերթի սխեղուլիստույս տկատայի գվակակ ճանջիկի, բորբալի, դա ռոմելի մեզ է չավատարոտ ծտա։ Ամիսատույս պիրվելի ավծոնոտ ճանջիկի, այի որմոս դա էրդի դավուզդա թոտխմետի է, շեգույծլի է, շեվիտանոտ ամիս մնիշնոլովա 
ცხრილში ახლა ამაზე დროს ნუ აღარ დაუკარგავთ პრინციპი გავიგოთ უბრალოდ გასაგებია რომ წონა გავიგეთ ახლა მოვათავსოთ იგივე სხეული მეზურაში საწყისი დონე ვიცოდით იყო 20 ml იყო და გახდა 25 მთელი 3 ნუ 5 მთელი 3 ml ml მოიმატა მოცულობამ შესაბამისად გავიგეთ ჩვენ მოცულობა შევიტანთ მასის ნიშნობას მოცულობის ნიშნობას და განსაზღვროთ სიმკვრივეს მე ამის შემდეგ ვიპოვი ცხრილში რა ნივთიერება ეს ეს გასაგებია ყველასათვის მაგრამ როგორ რობოტმა როგორ უნდა განსაზღვროს სიმკვრივე რა შეხედავს ამას თუ რა დარაყოფის ფაზს გაიგებს რაღაცა მეთოდი არის მოსაფიქრებელი ეს მეთოდი ესეთი სიმკვრივის განსაზღვროს მეთოდი მეთოდი არქიმედე შეიმუშავა და ჩვენს მოვიფიქროთ რაღაცა განსხვავებული გადავწუდეთ იმ საკითხებს გავიხსენოთ საკითხები რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ როდესაც საუბრობდით ელექტროობაზე და მაგნიტიზმზე და კიდევ ერთხელ გთხოვთ ყველას რომ როდესაც ფიზიკასთან გვაქ საქმე ნუ განვიხილავთ კლასების მიხედვით არავით არის აზრი არა აქ ფიზიკა თუ გვაინტერესებს ერთიანად უნდა ვიცოდეთ ყველაფერი და საერთო ცოდნა უნდა ქონდეს უნდა შეგვეძლოს ერთგან ასწავლი მეორეგან გამოვიყენოთ ამიტომ თუ ჩვენ სკოლაში გავლილიოთ რაიმე საკითხი ეს არ ნიშნავს რომ იგივე პრინციპით გვექნება საუბარი აქ ყველა გაკვეთილს აქ მნიშვნელობა და არის შემთხვევები ძალიან ბევრი გვექნება შემთხვევები როდესაც დაგჭირდებათ გადამეორება ანუ რაღაცა საკითხის განხილვა უკანა დაბრუნდე და ნახოთ შესაბამისი ვიდეო რა მოვლენას გამოვიყენებთ ეხლა გამოვიყენებთ ელექტრული დენი ელექტროლიტებში აი ეს იქნება ის მოვლენა რომლის საშუალებითაც ჩვენ უნდა სიმკვრივე განსაზღვროთ როგორ აი ჭიქა გვაქ სადაც გვაქ ხსნარი ნუ ვიცით რომ მარილიანი წყალი დენს ატარებს და მარტივი სქემა აწყობილი ურიკა უბრალო ურიკა ეს ურიკა მხოლოდ იმის მაჩვენებელია რომ როდესაც წრეში დენი გაივლის უბრალოდ მისი ბორბლები დაიწყებენ ბრუნვას სხვა არაფერი არ შეგველო ხელსაწყო ჩაგვერთო ამპერმეტრი მაგალითად ან სხვა რაიმე ხერხი ან შუგდიოდი ან ნათურა რომელიც აინთებოდა როდესაც წრედი შეიკრებოდა არანაირი მნიშვნელობა არა აქვს ჯერ ჩვენ ვიმუშავ და მე მე რობოტი როგორ გააკეთებს ამას ჩაშებული ერთი ელექტროდი სავიღოთ ხელში რო არ გაგვექვს ეს ურიკა და მოვათავსოთ მეორე ელექტროდი აი წრედი შეიკრა და ურიკა ბრუნავს ახლა წარმოიდგინეთ რომ ამას აკეთებს რობოტი სპეციალურ მექანიზმით ბიჯურ ძრავაზე ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ გავიხსენოთ როგორ მოქმედებს ბიჯური ძრავა გარკვეული ბიჯებით ის ამოძრავებს ამ ელექტროდს სანამ სანამ წრეში დენი არ გაივლის შეეხო ზედაპირს და დააფიქსირა ეს დგომარეობა ამის შემდეგ აქ ვათავსებთ ჩვენ რაღაცა ტვირთს საწყისი მოცულობა ჩვენ დააფიქსირებული ჰქონდა და უკუ მიმართულებით ამოდის ტვირთი როგორც კი წრეში დენი შეწყდა ესე იგი ჩვენ მივაგენით მივაკლიეთ ზედაპირს დონეთა სხვაობა არის ზუსტად ის მოცულობა რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს იგულისხმება რომ ჭურჭლის დიამეტრი ჩვენთვის ცნობილია აი ასეთი პრინციპით მოქმედებს მოცემული რობოტი რომელიც რომლის მუშაობასაც ეხლა ვიხილავთ ამის გარდა მას კიდეს ძალიან ბევრი სხვა ფუნქცია აქვს მაგალითად როგორ უნდა აწონოს სხეული როგორ უნდა გაიგოს სხეულის წონა ჩვენ ელექტრონული სასწორები ყველას გვაქ მაგრამ არ გვიფიქრია ის როგორ მოქმედებს ციფრებში გვიწერს წონას ჩვენ ვერ ხდებით რანაირად არი და იმისთვის არის ფიზიკა იმისთვის უნდა გავერკვიოთ ყველა ნიუანსში რომ თავიდან ბოლომდე ყველაფერზე შეგვექნას კარგი წარმოდგენა რეალური წარმოდგენა ის რაც ჩვენს გარშემო ხდება იგივე არის დაუშვათ ავტომობილებში როდესაც ჩვენ საჭესთან ვართ ჩვენს წინ არის ტაბლო უამრავი ინფორმაცია გამოისახება ამ ტაბლოზე ტაბლოზე მანქანის სიჩქარე აკუმულატორის დგომარეობა საწვავის ოდენობა და კიდევ სხვა მრავალი და ამ ყველაფერში მონაწილეობს სწორედ ის მოწყობილობები რომელიც 
რაიმე მოვლენას გარდაქმნის ელექტრულ სიგნალს და სათანადო ინფორმაციას გვაწვდის ჩვენ. ეს რო არ ქონდეს, მაშინ ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ. აი როგორც ახლა მენზურაში არქიმედი აკეთებდა ისე, ანუ გადმოძრეთ მანქანიდან გავაჭეროთ და ჩავყოთ ჩოკი, მანქანაში გავიგოთ ბენზინი რამდენია, თუ თერმომეტრი დავბერტყოთ და მივადოთ იმას, რა ქვია ძრავას. ბუნებრივია ეს ამის აუცილებლობაზე იმიტომ ვაკეთებ აქცენტს რომ არავითარი აზრი არ აქვს სწავლას, რომელსაც მე ვერ გამოვიყენებ დღეს. მოდით ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენ რობოტ ლაბორანტს და ჩავატარებინოთ 100. შევხედოთ ახლა რა გვაქ წინ რას არ მოადგენს ეს რობოტი ლაბორანტი. სამი სხვადასხვა სხეულია, რომლის სიმკრივე არის გასასაზღვრი, თითოეული დანომრილია. მარცხენა მხარეს არის სასწორი, სასწორის ახსნა სასწორს აუხსნით შემდეგ გაკვეთილზე როგორ ფუნქციონირებს. აგრეთვე მექანიზმია, რომელმაც უნდა გაზომოს დონე, მოცემულ შემთხვევაში მე ამწუთას გაჩვენეთ, აი ეს ორი ელექტროდი უბრალოდ ერთ ერთ სისტემად არის გაერთიანებული, აი ეს ორკაპის სახით. სინამდვილეში ასევე იზოლირებული ეს ორი ელექტროდი ერთმანეთისაგან, რომელიც რობოტმა უნდა ჩაუშვას ჭიქაში, რომ განსაზღვროს დონე. აა მექანიზმი რიტაციის ტვირც იღებს ამ შემთხვევაში ცოტა გამარტივი და სიტუაცია ის ელექტრომაგნიტის საშუალებით მოქმედებს ამ სხეულებზე ამიტომ ყველა სხეული მეტალისგან არის თუმცა სხვა ვარიანტში მას აქვს ორკაპი რითაც ჩაეჭიდება სხეულს და ასე გადაადგილებს ახლა ვიხილოთ მისი კონსტრუქცია მოქმედებაში ამისათვის როგორც მოგახსენეთ მას ორი ფუნქცია აქვს ერთი შეუძლია მანიპულირება მაუსის საშუალებით და ბრძანებებს დაიმორჩილება მეორე მიკროფონის საშუალებით ახლა მე მიკროფონით მივცე მას ბრძანებებს არა გვაქვს დრო რომ შემოვიყვანოთ ვინ მე და ასე ვთქვათ მანი მოქმედოს უშუალოდ მე ჩავატარებ 100-ს განსაზღვრე სითხის საწყისი დონე როგორც ხედავთ დატრიალ და ძრავა და ორკაპი ნენელა დაეშვა ქვევით შესაბამისად როგორც კი შეეხება ზედაპირს ის განსაზღვრავს საწყის დონეს და იმ ადგილზე გაჩერდა ახლა მივიცეთ ბრძანება იმისათვის რომ მან რომელიმე სხეული აიღოს აიღე მესამე სხეული ამავდროულად რობოტი პასუხობს და ამით გვახვედრებს რომ მიიღო ბრძანება აწონে ობიექტი მიდივარ სხეულის ასაწონად გრამი ჩაუში სხეული სითხეში მიდიბან ჭურჭელთან იცის რომ ჭურჭელთან რა წავიდეს ჩაუშებს სხეულს მოიმატებს დონე და განსაზღვრავს თითონეს იდეს ახლა ბრძანება აღარ უნდა მან უკვე იცის რაც უნდა დაიწყო ორკაპის ამოტანა და როგორც კი ძაბვა გაქრებანო დენი წრეში შეწყდება შეაჩერებს მოქმედებას და გვეტყვის დონეთა სხვაობას დონეთა სხვაობა ერთი თელი ერთი მეათედი სანტიმეტრია გამოთვალე მოცულობა 21 თელი ნული მეათედი სანტიმეტრ კუბი დაადგინე სიმკრივე დაუბრუნდი საწყის პოზიციას როგორც პატიოსანი რობოტი ის დააბრუნებს ტვირც საწყის მდებარეობაში საიდანაც აიღო დაალაგებს ლაბორატორიას და მოემზადება შემდეგი ბრძანებებისათვის და დო სხეული და დაბრუნდება საწყის დაუბრუნდება საწყის პოზიციას
ამრიგად ჩვენ ნახეთ რომ მართლაც შეიძლება რობოტმა სიმკვრივის განსაზღვრა ძალიან საინტერესო მეთოდით და ჩვენი მიზანით ზუსტად იმაშია რომ რაც შეიძლება მეტად და მაქსიმალურად ჩავობათ ბავშვები ამ საქმიანობაში რომ მათ იფიქრონ იაზრონონ მოიფიქრონ სხვადასხვა პროექტები ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოიყენონ ის დასწავლი რაც მათ აქვთ და ამაში უნდა შეუწყოთ ხელი ჩვენ რითი უნდა შეუწყოთ ხელი სხვადასხვა დემონსტრირებით არ შეიძლება მარტო წიგნიდან ვიკითხოთ ტექსტი და შემდეგ თქვათ რომ აი ეს მე მეშვიდე კლასში ვარ ეხლა მე ერთე კლასში ვარ ეხლა მე რომელ რას ეხება ყველა კლას ეხება კიდევ ერთხელ მიმეორებ თუ მე ნასწავლი მაქ ეს აუცილებლად ხელახლა უნდა გადავხედო იმიტომ რომ სხვა პრინციპით მივცემ ჩვენ მათ ინფორმაციას სკოლას აკლია ლაბორატორიები არ არის სკოლაში და შესაბამისად ხოლო და მხოლოდ მიდის მშრალად ტექსტის დაზეპირება უმნიშვნელოვანი ესეა ისეთ საგანში როგორიც არის ფიზიკა უმნიშვნელოვანს ადგილი უჭირავს ექსპერიმენტს ექსპერიმენტის ჩატარების უნარებს რაც უნდა ჩამოვყალიბდეთ ამ ასაკში ამრიგად გემშიდობებით მომავალ შეხვედრამდე